एक महत्वाचा प्रश्न होता की शरद बाबांच्या युनियनचं सर्वात मोठा बेस आपण जर एक बघायला गेलो इंजिनियर होतेच पण त्याचबरोबर चतुर्थ श्रेणी चतुर्थ श्रेणीच्या हाकेला हात देऊन म्हणजे त्यांच्या लढ्यासाठी त्यांच्या मागण्यांसाठी शरदरावांनी वेळ पडली तर संपाची हाक पुकारली आहे तर हा एक बेस शरदरावांचा होता तर कुठेतरी आता नवीन युनियन स्थापन करून ती युनियन चालवण्यासाठी चतुर्थ श्रेणीची बद्दल तुमची नेमकी भूमिका कसं असेल आणि कोणती आव्हानं व कोणत्या समस्या आहेत ज्या तुमच्यासमोर आहेत आणि त्यासाठी तुम्ही काय करणार आहात एक तर कोणी एक काय म्हणजे पंच्याऐंशी शहाऐंशीच्या अगोदर वरच्या अधिकाऱ्याचं वेतनमान ठरलं जायचं आणि मग ते कमी कमी करत कर, कर, त्या लेवलपर्यंत घेतलं जायचं रावसाहेबांच्या हातामध्ये हे सगळे नेतृत्व आल्यानंतर त्यांनी जो बेस आहे तो कामगार डोळ्यासमोर ठेवला आणि त्याला जी पुरेशी वाढ किंवा आवश्यक वाढ दिली तर त्याच्यावर पुढची इमारत बांधली जाते आणि जो परिणाम असा होता की जे कामगाराला अभिप्रेत होतं किंवा ते कामगाराला मिळालं पाहिजे ते मिळतच होतं आणि त्याचा पर्यायानं वरचा फायदा मग तो क्लर्क असेल लेडकर समर्ग असेल व्हाईट कलर आपण ज्याला म्हणतो की ऑफिसर कॅडिकर असेल त्या सगळ्यांना मिळायला घेतला जरी संघटना ही चतुर्थ श्रेणीवर अवलंबून झाली असली तरी मधल्या काळामध्ये या संघटनेकडे सगळेच म्हणजे डीएमसी लेवलचे लोक सुद्धा इकडे आपुलकीनं बघितले होते आणि अनेक अधिकारी वर्ग या संघटनेचे मेंबर्स होत होते त्यामुळे बेस जरी कामगार असला तरी सगळ्यांचं हित त्याच्यामध्ये साधलं जात होतं अशा प्रकारची रावसाहेबांची कामाची पद्धत होती आज सुद्धा आम्ही सुद्धा हे कामकाज ज्यावेळेला घेतलं तर एक महत्वाचा प्रश्न आमच्या समोर आहे की या सगळ्या संवर्गाचं क्लासिफिकेशन वर्गीकरण होईल आज डी क्लास एम्प्लॉई आहेत आज सगळ्या डी क्लास एम्प्लॉईला हे सगळे चतुर्श्रेणी आहेत असं बोलून सांगितलं जातं पण पे कमिशन किंवा गेल्या अनेक वेळा तुम्ही आयोग बघितले तर त्याचं योग्य प्रकारचं वर्गीकरण केलं पाहिजे की त्याच्यामागची भूमिका आहे आज झालंय काय की फोरमन पासून लेबर पर्यंत सगळेच लेबर आहेत अशा प्रकारचं बघून त्यांचं वाटोळं लावायचं काम केलंय या सगळ्या सिस्टीम मध्ये आमचं म्हणणं आहे अकुशल अर्धकुशल कुशल अतिकुशल प्रवीण आणि मग सुपरवायझरी कॅटेगरी ज्या परिवेक्षण काम आहेत अशा प्रकारचं क्लासिफिकेशन करून त्याचं माप जर त्याच्या पदरात पाडलं तर या लोकांना सगळ्यांना जे आज सगळ्यांना अन्याय झालेला वाटतो त्याच्यातून कुठेतरी बाहेर काढल्यासारखं होईल आणि ते जर एकदा मान्य झालं तर पे कमिशनने अनेक विचार करून ज्या भूमिका मांडलेल्या आहेत त्या इथे बरोबर त्यांना लागू करता येते हा एक प्रश्न आहे वेकन्सीचा प्रश्न सांगितला प्रमोशनचा प्रश्न झाला त्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न आहे आणि या सगळ्या सिस्टीमवर वेगळ्या पद्धतीनं काम करावं वेगवेगळ्या प्रकारचे रिपोर्ट तयार करावे वेकन्सी भरत असताना योग्य प्रकारचं काम त्याचं ह्या सगळ्या गोष्टी मिळायला पाहिजेत आणि काम करताना त्यांना भेडसावणाऱ्या अडचणी आहेत मग आरोग्याचा प्रश्न असेल तिथल्या कामाचं वर्किंग कंडिशन असेल यावर सुद्धा येणाऱ्या काळामध्ये आपण बघावं असं सगळं आणि इथे फक्त चतुर्श्रेणी किंवा हे करताना आम्ही या युनियनचं नावच असं ठेवलेलं आहे की दी म्युन्सिपल युनियन घटना लिहिताना या संघटनेचा कामगार कर्मचारी अधिकारी कंत्राटी कामगार एवढंच नाही तर पेन्शनर सुद्धा या संघटनेचा मेंबर होऊ शकतं जे रावसाबांना अभिप्रेत होतं की ज्या माणसाला ज्यांनी अठ्ठावन्न वर्षाच्या वयापर्यंत तिथे काम केलं ज्याला खरोखर रिटायरमेंट नंतर सुद्धा युनियनची गरज असते आणि त्यांच्याने काम करत कोण नसतं आम्ही तेच रावसाबांचं स्वप्न या घटनेमध्ये आम्ही इन्क्लूड केलं आणि त्यांना सांगितलं की रिटायरमेंटचा कर्मचारी सुद्धा रिटायर झालेला कर्मचारी सुद्धा या संघटनेचा सभा सांगू शकतो आणि त्याला सुद्धा सेवा करण्याची संधी आम्हाला मिळेल आणि त्यामुळं असा प्रगल्भ विचार केला फक्त चतुर्श्रेणी येस बेस्ट पण आपल्या या संघटनेमध्ये सगळ्याच कॅटेगरीचे लोक आज सामील होत आहेत झालेले आहेत आणि त्यांना घेऊन आम्ही काम करणार आहे आता तुमची पुढे वाटचाल सुरूच आहे तर काय सांगाल कामगारांना अधिकाऱ्यांना अभियंत्यांना काय सांगाल युनियनच्या एवढंच सांगेल की आज एका बाजूला प्रशासकीय ज्या यंत्रणा सगळ्या चाललेल्या आहेत कामगार कायदे किंवा ह्या सगळ्या गोष्टी नियम ठरवलेले धाब्यावर बसवण्याचं काम केलं जातंय पण याला संघटितरित्या एकत्र जर आलो आणि एक नेहमी म्हटलं जायचं की ज्या वेळेला कर्मचाऱ्यांना सुस्ती येते त्या प्रशासनामध्ये मस्ती निर्माण होते आपण हेच वाक्य डोळ्यासमोर ठेवून हे जे विविध प्रश्न आहेत जो केलेला अन्याय होतोय किंवा ज्या बेकायदेशीर गोष्टी होत आहेत त्याच्यासाठी सगळ्यांनी एकत्र येणं वेळ पडल्यास संरक्षित मार्गानं ज्याचा बघाय मी सांगितलं की चर्चेच्या माध्यमातून प्रशासनाशी सामुदायिक सदस्य ज्याला आपण कलेक्टिव्ह बार्गेनिंग म्हणतो त्या माध्यमातून आणि त्याच अनुषंगानं मैदान लढाई व न्याय लढाई या सगळ्यातून जे अभिप्रेत आहे मी आज घराच्या बाहेर पडलो तर माझं वेतनमान कारण मी महापालिकेला 
माझी वयाची सुंदर सगळी वर्ष म्हणजे अठरा वर्षापासून अठ्ठावन्न वर्ष ही मी महापालिकेला समर्पित करतो त्यामुळं माझं भविष्य माझं फॅमिलीचं भविष्य याच्यातून कसं घडवलं जाईल कारण फक्त एकट्या कामगार जरी काम करत असला तर त्याच्या पाठीमध्ये त्याचं कुटुंब अडकलेलं असतं आज जेव्हा कामगार सकाळी सात वाजता हजेरीवर येतो किंवा साडेसाला हजेरीवर येतो त्याची मसेज मिळतो घरातून जर पाच वाजता निघत असेल तर त्याची पत्नी चार वाजता उठलेली असते त्यामुळं फक्त कामगार काम करत नाही तर त्याच्या पाठीमध्ये त्याची पूर्ण फॅमिली काम करत असते आणि म्हणून ज्याला तो महापालिकेचा कामगार म्हणून काम करतो कर्मचारी म्हणून काम करतो तर त्याच्या कुटुंबाचा सर्वांगीण विकास कसा होईल त्याचं कुटुंब आणि जे आपल्या घटनेनं म्हटलंय की प्रत्येकाला सन्मानानं जगण्याचा अधिकार दिलाय तो प्रत्येकाला सन्मानानं जगण्याचा अधिकार कसा मिळेल याच्यासाठी जी काय प्रयत्नांची पराकाष्ठा करायला लागेल ते ध्येय ते डोळ्यासमोर ठेवून आम्ही आमचं कामकाज करणार आहे आमच्याशी बातचीत केल्याबद्दल तुमच्या मनापासून धन्यवाद धन्यवाद